ഹായ് വെൽക്കം ടു എസ് എ എസ് അക്കാദമി ഹായ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ബയോളജി ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ റെഡിയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദീപനം അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അത് നിർവചനത്തെ നിർവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ സ്റ്റിമുലസിനെ ഈ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗ്രാഹികളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ ഈ ഗ്രാഹികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ ഈ ഗ്രാഹികളെ എത്തിക്കുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നാഡീ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ടുള്ള ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ന്യൂറോൺ അഥവാ നാഡീ കോശം അപ്പോൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഒരു ഒരൊറ്റ ന്യൂറോൺ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ അടയാളപ്പെടുത്താനും പിന്നീട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെയും ധർമ്മങ്ങളെയും ധർമ്മങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് അതായത് കുറേ ന്യൂറോൺസ് അഥവാ നാഡീ കോശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് എന്ത് നാഡീ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠഭാഗം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിട്ട് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ തന്നിട്ട് അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതായത് ഫങ്ഷൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിത്രം തന്നെ വരയ്ക്കാനും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നാഡീ കോശത്തിൻ്റെ ഘടനയും അവയുടെ ധർമ്മവും അതായത് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ഇവയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് എന്ത് നാഡീ കോശം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറേ കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അനവധി കുറേ കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊരു കോശം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കതിൽ കുറേ കോശ കോശാംഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു സെല്ലെടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സെല്ലിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് നിരവധി സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അഥവാ കോശാംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കോശാംഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോശാംഗം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് മർമ്മം കോശസ്തരം തുടങ്ങിയ അല്ലേ ഈ മർമ്മം മർമ്മം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസും കോശസ്തരവും അതായത് സൈറ്റോ പ്ലാസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂറോണിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേത് കോശങ്ങളെപ്പോലെയും നമ്മുടെ ന്യൂറോണിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മമുണ്ട് കോശസ്തരം സൈറ്റോ പ്ലാസും ഉണ്ട് പിന്നെ കോശസ്തരം സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് കോശദ്രവ്യം അതെന്താ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഇതൊക്കെ എന്തിനുണ്ട് നമ്മുടെ നാഡീ കോശത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാഡീ കോശം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാഡീ കോശത്തിന് അതായത് ന്യൂറോണിന് മറ്റു കോശങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ മർമ്മമുണ്ട് കോശസ്തരമുണ്ട് പിന്നെയോ കോശദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ അതായത് ദ ന്യൂറോൺ ഹാസ് ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സൈറ്റോ പ്ലാസം എക്സെട്ര അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവയൊക്കെ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം 
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോണ് ഈ ന്യൂറോണിന് ഈ വയലറ്റ് കളറിൽ കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ ന്യൂറോണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം ഓക്കെ ഇതാണ് മർമ്മം ഇനി ഇതിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഭാഗം കണ്ടോ ഇത് മർമ്മം അതിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് സെൽ ബോഡി അഥവാ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് അതായത് ഈ ഭാഗം ഇതിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് എന്ത് സെൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കോശ ശരീരം അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് എവിടെയാണ് മർമ്മം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബോഡി കോശ ശരീരം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ന്യൂറോണിനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു കോശങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഇനി ന്യൂറോണിന് മാത്രമായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാടി കോശത്തിന് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്താണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൽ ബോഡി കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ അതായത് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പുറത്തോ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ത് ഡെൻഡ്രോൺ അതായത് ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കോശ ശരീരം കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ ഡെൻഡ്രോൺ ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ഡെൻഡ്രോൺ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഓക്കെ ആയില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഡെൻഡ്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓക്കെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്നും കാണപ്പെടുന്ന ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്നും കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ശാഖകളിലെ കുഞ്ഞു ശാഖകളിലെ ഈ ശാഖകളാണ് എന്ത് ഈ ശാഖകളാണ് നമ്മുടെ ദാ ഈ കാണപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞു ശാഖകളിലെ ഈ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മനസ്സിലായോ അതായത് ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്നും കാണപ്പെടുന്ന ഇതിപ്പോൾ സെൽ ബോഡിൽ നിന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതായിരുന്നു ഡെൻഡ്രോൺ ആ ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് എന്ത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതാ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഡെൻഡ്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ അതായത് നാഡികോശത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് എന്ത് ആക്സോൺ എന്താണ് ആക്സോൺ ഈ ആക്സോൺ ആണ് നമ്മുടെ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന നീളം കൂടിയ തന്തുവാണ് എന്ത് ആക്സോൺ ഇതാ ഈ ഭാഗം ഓക്കെ ഈ നീളം കൂടിയ ഇതാണ് സെൽ ബോഡി അല്ലേ ഇതാണ് കോശശരീരം ഈ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന നീണ്ട കുടലാണ് എന്ത് ആക്സോൺ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻ ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ആക്സോൺ ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെൻഡ്രോൺ ആക്സോണോ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഡെൻഡ്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് ആക്സോൺ നീളം കൂടിയ ഭാഗം ഓക്കെയോ ഇനി നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് എന്ത് ആക്സോണൈറ്റ് എന്താണ് ആക്സോണൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീളം കൂടിയ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിന്നെയും രണ്ട് ശാഖകളായി പിരിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടോ ശാഖകൾ 
the axon angle, axon linum, pinella, and branches, shangal gando, idane, axonite. Okay, either axon, either axonite. Axonite in the parallel, axon in the shaga. Branches of axon are axonite. Dendron in dendron in the shagay and amla in the dendrite. Branches of dendron, dendrite, branches of axon, axonite. Appeal in the axon in the shaga, axonite. Dendron in the shaga, branches dendrite. Okay. Ipon amla, itrana medicho nali bagangal virtue. E anjamitta bagamane, shwan koshangal alengil. Schwann cell. Okay. That is the axon. This axon 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 is the axon. Longest filament from the cell body is the axon. This axon 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 the pole and the coralana axon. E axon in a cover chedet. Kana pedina baga. Idan. Ikando, e corelli corelli corelli. E corelli corelli corellana. The either axon in a chutip kana pedina. Coralana. Schwan kosham a lingle. Schwan cell. The either axon in a in the chayum. Valayam chay. The either. Encircle the axon. Axon in encircle chay and the vernal and the valayam chay. Encircle the axon and in the schwan cell. Corella. Up a yanjibagangal bachile, anjibagangal e the kerino on the dendron. Endamthado, dendrite. Munamthade, axon. Nalamthade, axonite. Anjamathade in the irino. Schwan cell alengil, schwan kosham. Ini. <coughs> One good end, it's too last. That's synaptic knob. That's synaptic knob. That's the axonite. This is 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 that is the tip of axonite. Tip of axonite and in the synaptic knob. Okay. So, R bagangalane, R bagangala, atayala petta padikana, in the piri padikana, in the itemla padikana, in the dharmangalan. P R bagangalagando, ponarte, teacher parano, namalid in the structure padikanangal. We will do the functions of the functions. Now, we will do the dendron. This dendron is the end point. We will do the dendron. We will do the dendron. We will do the dendron. This dendron is a good point. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the Randamatha point on a dendrite in the Ave Gangale, Kosha Shadiratil Ethikuno. Ada either Namada Oro neuronsum in a Kai Kortani in Kinad. Okay. Apo Uru neuron in day dendrite anangle, Matti neuron, Adtha Kai Kortikinad, Matti neuron in day synaptic nopumite iricum. Ada either Namle po. We have a neuron in the middle of 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 the 
ഒരു കൂട്ടായിരിക്കും ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഏത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആ ബ്രാഞ്ചസ് അവിടെ നിന്നും ആവേഗങ്ങൾ ആവേഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പൽസ് അതായത് സന്ദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ സയൻസിൽ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ന്യൂറോണിൻ്റെ പണി എന്തായിരുന്നു ന്യൂറോണിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജസിനെ സ്വീകരിച്ച് അത് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എത്തിക്കാമെന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എത്തിച്ചിട്ട് എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോണിൻ്റെ ജോലി ഓക്കെ അപ്പം അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ കോശ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നും എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സെൽ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോശ ശരീരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ രണ്ടാമത്തതോ പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ന്യൂറോൺ അതായത് അടുത്തുള്ള ന്യൂറോൺസിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ ആവേഗങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക ഡെൻഡ്രൈറ്റിലെ നിന്ന് എവിടെ എത്തിക്കും കോശ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബോഡിയിലോട്ട് എത്തിക്കും ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേക ഒന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി രണ്ടാമത്തതോ കാരി ഇമ്പൽസസ് ഫ്രം ഡെൻറൈസ് ടു ദി സെൽ ബോഡി അതായത് സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് ലേക്ക് ഡെൻ എന്തെത്തിക്കും ഡെൻറൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇമ്പൽസിനെ എത്തിക്കും ഇമ്പൽസസ് കാരി ഫ്രം ദി ഡെൻറൈറ്റ് ടു ദി സെൽ ബോഡി ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തതാണ് ഡെൻറൈറ്റ് ഡെൻറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസാണ് ശാഖയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ആണ് എന്ത് ഡെൻറൈറ്റ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാമല്ലേ ഡെൻറൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖ രണ്ടാമത്തത് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെയിന് പോലെയാണ് എന്നല്ലേ ആ ചെയിന് ആയിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഉള്ള സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂബിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുക ഡെൻറൈറ്റ് ആണ് എന്നിട്ടാണ് അത് എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഡെൻറോണിന് കൊടുത്ത് കോശ ശരീരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൻറൈറ്റ് സ്വീകരിക്കും ഒരു റിലേ പോലെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പോർട്സിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റിലേ കളിക്കൂലേ അപ്പോൾ സാധനങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ പാസ് ചെയ്യൂലേ എന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെസ്സേജസിന് ആദ്യം അടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിലെ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂബിൽ നിന്നും ഡെൻറ്റ്രൈറ്റ് സ്വീകരിക്കും ഈ ഡെൻറ്റ്രൈറ്റ് പിന്നെ ആർക്ക് കൈമാറും ഡെൻറോണിന് കൈമാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഡെൻറ്റ്രൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഡെൻറോണിൻ്റെ ശാഖയാണ് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതായത് ഡെൻറ്റ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻറോൺ ആണ് രണ്ടാമത്തത് പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ് ഇമ്പൽസസ് ഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ന്യൂറോൺ അടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നും എന്തെത്തിക്കും ഇമ്പൽസസ് സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ ആക്സോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ന്യൂറോൺ കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും സെൽ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് അതായത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീങ്ങളും കൂടിയ തന്തു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് സംവഹിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സെൽ ബോഡിയിൽ കോശ ശരീരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം പുറത്തേക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ആ നീളം കൂടിയ കുഴലിലൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകും അത് ആരുടെ പണിയാണ് ആക്സോണിൻ്റെ പണിയാണ് എന്ത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആവേഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് സംവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആക്സോണിൻ്റെ രണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻ ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് കാരി ഇമ്പൽസസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ടു ഔട്ട്സൈഡ് അതായത് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും ടു ഔട്ട്സൈഡ് എങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് സംവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആക്സോണൈറ്റ് അതായത് ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയിരിക്കണ ആക്സോണ ആക്സോണൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആക്സോണൈറ്റിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ സന്ദേശം
ആക്സോണൈറ്റ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ആക്സോൺ ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖയാണ് പിന്നെ ആവേഗങ്ങൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തിക്കും മെസ്സേജസ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് നമ്മുടെ ആക്സോണൈറ്റിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആക്സോണൈറ്റ് തൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് പാസ് ചെയ്യുക അല്ലേ റിലേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആക്സോണൈറ്റ് എന്ത് വിചാരിക്കും അടുത്തുള്ള ആൾക്ക് ആവേഗം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ മെസ്സേജസിൻ്റെ സന്ദേശ കൈമാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആവേഗങ്ങൾ ഇമ്പൾസുകൾ എവിടെ എത്തിക്കും സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തിക്കും ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിനാക്റ്റിക് നോബ് എന്തായിരുന്നു ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം പിന്നെ നാടിയ പ്രേക്ഷകം ശ്രവിക്കും അതാ നാടിയ പ്രേക്ഷകം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഈ നാടിയ പ്രേക്ഷകം ശ്രവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതാണ് എന്ത് നാടിയ പ്രേക്ഷകം ടിപ്പ് ഓഫ് ആക്സോണൈറ്റ് ആണ് എന്ത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് സെക്രീറ്റ് എന്ത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നാടീയ പ്രേക്ഷകം ശ്രവിക്കുക അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഏത് ഷോൻ കോശം ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഷോൻ കോശം അത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുഴലിനെ എങ്ങനെ വലയും ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്നല്ലേ അതായത് എൻസേർക്കിൾ ദി ആക്സോൺ ആക്സോണിന് ചുറ്റും എന്ത് എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുക വലയും ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഷ്വാൻ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷ്വാൻ കോശം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂറോൺസിന് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് എന്ത് ആക്സോൺ ഈ ആക്സോണുകളുടെ ചുറ്റി എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഷ്വാൻ കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഷ്വാൻ സെൽസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ മിക്ക ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ആക്സോണുകളിലും മയലിൻ എന്ന കൊഴുപ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മയലിൻ എന്ന ഒരു കൊഴുപ്പാണ് മയലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൊഴുപ്പാണ് അതെവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ആക്സോണുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മയലിൻ എന്നുള്ള കൊഴുപ്പാവരണം എവിടെയുണ്ട് ആക്സോണുകളിലുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മയലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് മയലിൻ ഷീത്ത് ആക്സോൺസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂറോൺസ് ആർ റിപ്പീറ്റ്ലി എൻസർക്കിൾഡ് ബൈ മയലിൻ മയലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എ മെമ്പ്രെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ലിപ്പിഡ് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക മയലിൻ ഷീത്ത് ഇനി ഈ മയലിൻ ഷീത്ത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലോ അതായത് തലച്ചോറിലോ സുഷുമ്നയിലോ ഉള്ള നാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒളികോഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ എന്ന കോശങ്ങളെ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെയും നമ്മുടെ സുഷുമ്നയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ തലച്ചോറിലും സുഷുമ്നയിലൊക്കെയുള്ള ന്യൂറോൺസ് നാടീകോശങ്ങളിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഒളികോഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ എന്ന കോശങ്ങളാലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുമ്നയിലെയും എന്ത് നാടീകോശത്തിലെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ മയലിൻ ഷീത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ ഫോം മയലിൻ ഷീത്ത് മയലിൻ ഷീത്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആക്സോണിനെ എന്തുണ്ട് ആക്സോണിന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഷ്വാൻ കോശങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഷ്വാൻ സെൽസ് എൻസർക്കിൾ ദി ആക്സോൺ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വലയം ചെയ്യുന്നത് വലയം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതായത് നാടീകലയുടെ ഭാഗമായ ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സോണിനെ ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മയലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിളങ്ങണ വെള്ള കളറാണ് നല്ല വെള്ള കളറിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് മയലിൻ ഷീത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് മയലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ കളർ എന്താണ് മയലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഷൈനി വൈറ്റ് കളറാണ് ഓക്കെ മയലിൻ ഷീത്ത് ഹാസ് ഷൈനി വൈറ്റ് കളർ അപ്പോൾ മയലിൻ ഷീത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്വാൻ കോശങ്ങളിലാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് ഇൻ ദ നെർവ്സ് ഈസ് 
formed of schwann cells നീ ഈ മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷംനയിലും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ള നാഡീകോശങ്ങളെ എന്ത് പറയും വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുക അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലും സുഷംനയിലും ഉള്ള നാഡീകോശത്തിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഉള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുക എവിടെയൊക്കെയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുപ്നയിലും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ള നാഡീകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയും എന്നാൽ നമ്മുടെ കോശശരീരവും അതായത് സെൽ ബോഡി മൈലിൻ ഷീ കോശശരീരവും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത നാഡീകോശ ഭാഗങ്ങളും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ എന്ത് പറയും ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയും ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിലും എൻ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോൺസാണ് നാഡീകോശങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക വൈറ്റ് മാറ്റർ ആ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈലിൻ ഷീത്തിനെ എന്ത് കളറാണ് തിളക്കമുള്ള വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീത്ത് കൂടുതലായി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് കളറ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അല്ലാത്ത മസ്തിഷ്കത്തിലെ സുഷുമ്നയിലൊക്കെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോൺസ് നാഡീകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് പറയും ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയും കാരണം അവിടെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ല മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താ മൈലിൻ ഷീത്തിന് എന്ത് കളറാണ് ഷൈനി വൈറ്റ് കളറാണ് അതായത് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള കളറാണ് ഓക്കെ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് Mated nerve cells are present in abundance called what? Called white matter. The part where non-myelinated nerve cells are seen is called grey matter. Okay. So white in matter is not grey matter. In this case, we have to say that 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 we have to say that. ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആക്സോണിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ആക്സോണിന് വേണ്ട പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയവ നൽകുക ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ആക്സോൺ രണ്ടാമത്തത് എന്താ നമ്മുടെ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർപ്പിക്കുക അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സേജസുകൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ ആവേഗങ്ങൾ ഇമ്പൾസുകളുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ടു ആക്സിലറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി വർദ്ധിക്കുക അത് ആരുടെ ജോലിയാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ആക്സോണിന് ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും നൽകുക രണ്ടാമത് ആക്സിലറേറ്റ് ദ ഇമ്പൾസ് അതായത് ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക മൂന്ന് ആക്ടാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ അതായത് വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് ഉപയോ വർത്തിക്കുക മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് നമ്മുടെ ആക്സോണിന് പുറമേ നിന്നുള്ള കേടുപാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നതും ആരാണ് മൈലിൻ ഷീത്താണ് അതായത് ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാഹ്യ ക്ഷതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഓരോ കേടുപാടിനെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മൈലിൻ ഷീത്താണ് അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ആക്സോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടേക്ക് നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുടിയുള്ളത് അല്ലേ അന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഡാമേജസ് എന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൈലിൻ ചീത്ത് എവിടെയുള്ളത് ആക്സോണിന് ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൈലിൻ ചീത്ത് എവിടെയായിരുന്നു കാണപ്പെടുന്നത് ഷോൺ കോശങ്ങളിൽ ാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ പാർട്സാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു 
പിന്നെ നമ്മൾ മൈലിൻ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗ്രേ മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വൈറ്റ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഇമ്പൾസസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക്